പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഡേറ്റും പിന്നെ ടൈമും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു റിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്താലും ഈ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പയർ ആയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്പയർ ആയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം മോഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം മോഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൈത്തണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടൈം മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടായി ഇനി നമുക്കിതിൽ ടൈം ഡോട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ജാനുവരി ട്വൽവ് എ എം ആ ഒരു ടൈം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ അതായത് ഞാൻ ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയം വരെ എത്ര ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൗണ്ടാണ് ഈ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ മാറുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് യൂണിക്സ് എപ്പോൾ ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൈത്തണിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേൾഡിൽ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും അതിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്പർ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഈ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ദിവസം ഏത് സമയം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു കറണ്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻബിൽഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഡോട്ട് ലോക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ടൈം ഡോട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബിൾ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്യൂബിൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ടൈമിലെ ഓരോ വാല്യൂസാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഇയർ ആണ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ മന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഡേ എയ്റ്റീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹവർ മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഇയർ ഓഫ് ദ വീക്ക് അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക
ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷനെ അതായത് ഇവിടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ വാല്യൂസിനെ ഓരോരോ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ടൈം ഡോട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ടൈമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂപ്പിൾ കിട്ടുന്നു ആ ട്യൂപ്പിളിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൈം ഡോട്ട് ഇവിടെ എ എസ് സി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസ്കി ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും മൺഡേ മെയ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൈമും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിലെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റിയാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ലീപ്പ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് സീറോ ടു ടെൻ വരെ ഉള്ള ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രിൻ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ലൂപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നോർമലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം നമുക്കൊരു ഒറ്റ അടിക്കാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലൂപ്പ് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെ അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ടൈം സ്ലീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഡോൾ സ്ലീപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിലേ ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഡിലേ ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അതാണ് ഈ കോഡ് എഡിറ്റർ ഇവിടെ ഹോവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് സ്ലീപ്പ് സെക്കൻഡ്സാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിലേ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ വൺ സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഫോർ ലൂപ്പ് റണ്ണാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിലേ കൂടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം മോഡ്യൂളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള നമുക്ക് മറ്റൊരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ടൈമാണ് ഡേറ്റ് ടൈം മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഡേറ്റ് ടൈം മോഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ടൈം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡേറ്റ് ടൈം മോഡ്യൂളിൽ ഇൻബിൾട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട് നൗ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നൗ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടൈം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ടൈം ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫങ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട് ഡേറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷനിലേക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇയർ മന്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ ടൈം ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ഇനിയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹോവറിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഇവിടെയും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു മോഡ്യൂൾ അതായത് ഡേറ്റുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കലണ്ടർ മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് കലണ്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂളാണ് കലണ്ടർ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇൻബിൽഡ് മോഡ്യൂളാണ് നിങ്ങളിവിടെ സി എ നടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കലണ്ടർ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം വേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കലണ്ടർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല ഫോർമാറ്റിൽ കലണ്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒരു കലണ്ടർ ഡോട്ട് മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇയർ പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ മന്ത് അതായത് മന്തിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനുവരി ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസംബർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് യൂറോ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കലണ്ടർ നമുക്കിവിടെ ടെർമിനലിൽ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കലണ്ടർ മൊത്തത്തിൽ കാണാനൊക്കെ പറ്റും അതായത് ഒരു ഇയറിലെ ഫുൾ കലണ്ടർ കാണണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇൻബിൽട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് കലണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇരുപ ഇയർ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ എല്ലാ മാസത്തെയും ആ ഒരു കലണ്ടർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലത്തെ ഫുൾ കലണ്ടറാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈത്തണിൽ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റും ടൈമും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റിങ് അവൈലബിളാണ് അപ്പം അത് നമ്മളിതൊന്നും ഒരിക്കലും കാണാപ്പണം പഠിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കൺസെപ്റ്റ്സാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കരുത് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലില്ല ഇപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റിങ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം